Hi everyone, Mujib here. I have found a mail from Canadian Immigration. So, in the, in the mail, actually, a letter in the mail. So, in the letter, I have found a thumbnail for the thumbnail. Work permit, post graduation work permit. So, in the work permit, I have found a work permit. And, I have found a and the process aga yolla laachi eppadi process panna adukaprom na face panna or chinna issues or tips vandu indha video la nama paaka porom video ku la poradhukku munadi neenga indha channel la subscribe pannala make sure you subscribe it and kandipa indha video like pannunga share pannunga first of all i want to mention you guys that enoda student visa oda video ku aprama paathina enakku nariya messages varudhu so enala odane respond panna mudiyala nalum at least i try to respond in like at least one or two days so konja later respond paninda i'm really sorry about that and i see that youtube comment section liye nariye per questions kekringa adavadhu personal questions or adukaprom edu pannala ungalukana oru chinna ideas andha mari kekringa andha mari questions la either instagram la message pannunga or else uh, facebook page irukku facebook page la message pannunga illa canadian uh, enoda chennai's canadian account instagram account ku message pannunga so that uh, enala mudinja alukku sikrama ungalku respond panna uh, panna try pandren unnon vishayam enna na na enoda andha video la solli indha canadian student visa oda video la solli irundhen ena indha mari yaariyaachu oru thara personal ah guide pannanum appdi solli so we already found a candidate ungalku naanga process pannit irukom and in the covid nala konja delay aayittu irukku so in the canadian immigration as a student abdin paathikitina or three stage process nu sollalam first neenga student ma student ah varvinga in a study permit and then you will get a work permit adukaprom paathina when you get a work experience canadian work experience so that you will have enough points to apply for the permanent residence adukaprom adu vandu or third stage nu sollalam so i am in the third second stage now நான் வந்து ஆகஸ்டில் தான் கிராஜுவேட் ஆனேன் என் ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ணி டூ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகஸ்டில் கிராஜுவேட் ஆனேன் த ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நீங்கள் ரெம்ப யூ ஷுட் ரெமம்பர் இஸ் கோர்ஸ் கம்ப்ளீ கம்ப்ளீஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்த நெக்ஸ்ட் டேவே பெட்டர் ஈவன் த சேம் நைட் ஜஸ்ட் அப்ளை ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து ஒர்க் பர்மிட் ரிஜெக்டும் ஆகிருக்கு அதாவது அவங்களுக்கு கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து கொஞ்ச நாள் அப்ளை பண்ணாமல் அப்படியே அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தனால அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அப்ளை ஆஃப்டர் லைக் கொஞ் கொஞ்ச நாள் கழித்து அப்ளை பண்ணுறனால சில டைம் வந்து ஒர்க் பர்மிட் ரிஜெக்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ பி காஷியஸ் ஆன் தட் திங் அண்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்த அணிக்கே வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் அண்ட் இட்ஸ் ரியலி ஈஸி ப்ராசஸ் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது எங்கேயும் போக தேவையில்ல ஜஸ்ட் யூ கேன் டூ இட் பை யோர் செல்ஃப் ஹவு டு அப்ளை போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஒர்க் பர்மிட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா யூடியூப்லேயே வீடியோ இருக்குது நீங்களே அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ யூ டோன்ட் ரியலி ஹேவ் டு ஹசில் ஆர் டூ எனி திங் அணிக்கே பண்ணிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் அண்ட் அதுக்கு ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் வாங்குவாங்க நான் வந்து கரெக்டாக ஆகஸ்ட் தேர்ட்டீத் அன்றைக்கி அப்ளை பண்ணேன் அண்ட் ஐ காட் த ஒர்க் பர்மிட் ஆன் டிசம்பர் ஃபிஃப்த் ஸோ செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் ஸோ இட் டுக் மீ நியர்லி த்ரீ மந்த்ஸ் டு கெட் மை போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஒர்க் பர்மிட் இந்த ஒர்க் பர்மிட் என்ன பேசிஸில் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டூ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் எடுத்துருக்கணும் ஸோ டூ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் எடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பர்மிட் கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த ஒர்க் பர்மிட்டில் உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் ஆகவும் சான்சஸ் இருக்குது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரே நிமிஷம் கேமரா லெட் மி செட் அப் த கேமரா இப்போ தான் எந்திரிச்சேன் நான் ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கான் அ மேக் அ டீ ஒரு டீ மட்டும் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த ஒர்க் பர்மிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் ஆகும் சான்சஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மோர் தென் அதாவது நீங்கள் வந்து படிக்கிறப்போ அதாவது காலேஜ் போகிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் அலோ டு ஒர்க் ஒன்லி டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ரைட் ஸோ அதை விட நீங்கள் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் சம்டைம்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிறப்போ ஸ்டேஜ் ஒனில் பண்ணுற விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டேஜ் டூவில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ காலேஜ் படிக்கிறப்போ டோன்ட் ஒர்க் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 
உங்களுக்கு கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்த நெக்ஸ்ட் டேவே கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ தட் பெரிய உங்களுக்கு வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எப்பவுமே காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே ஒரு டீ குடிக்கிற பழக்கம் அங்கே இந்தியாவில் இருக்கிற பதிலேருந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த டீ இந்தியா இந்தியா டீ தான் டீ பேக்ஸ் ஆக்சுவலாக அப்படியே தண்ணியில் போட்டுலாம் லைட்டாக ஸோ நிறைய பேர் கேட்பீங்க டேரெக்டாக ஒர்க் பர்மிட் எடுக்கிறது எப்படி அதாவது ஸ்டேஜ் பண்ண கட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக ஒர்க் பர்மிட் எடுக்கலாம் எப்படி ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து தி ஹேவ் கன்ஸ்ட்ரெயின் தட் என்ன சொல்கிறது ஃபினான்ஷியலி அவ்வளோ செலவு பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் லைக் என்னால் வந்து அவ்வளோ ஃபீஸ் பே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக ஒர்க் பர்மிட் எடுக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க உண்மையிலே சொல்லப்போனால் இட்ஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட் எனக்கு அதை பற்றி அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை பட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் வீடியோஸ் அவைலபிள் இன் யூடியூப் யூ கேன் செக் என்ன சொல்கிறது எப்படி ஹவு டு அப்ளை ட ஒர்க் பண்ணிட்டு என் கனடான்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது பட் அது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான ப்ராசஸ் ஈஸியஸ்ட் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டடி ஸ்டூடெண்ட்டாக இமிகிரேட் ஆகிறது தான் வந்து கனடாவுக்கு ஈஸியஸ்ட் ப்ராசஸ் ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக வருவீங்க ஒர்க் பர்மிட் அண்ட் பியர் அது அது நான் அது தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஐம் கோயிங் த்ரூ தேட் ஸோ அதை தான் வந்து நான் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் இது வந்து வேறு யாருக்காச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக தான் நான் முக்கியமாக இதை வந்து ஒரு விளாக பண்ணிகிட்ருக்குது ஸோ ஏன் அதே மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிகிட்ருக்கப்போ நம்ம ஊரில் இட்லி சாம்பார் வடை பொங்கல் அப்புறம் வேறு என்ன இடியாப்பம் தோசை அதெல்லாம் சாப்பிட்டு எனக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு ட்ரெடிஷ்னல் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் குக் பண்ணுற அளவுக்கு டைமும் கிடையாது டைம் கிடைக்கிறது இல்லை ஏன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு எந்திரிக்கிறதே வந்து கரெக்டாக ஷார்ட் டைமில் எழுந்திரிச்சு ரெடி ஆகிட்டு போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரெடிமேட் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தோசை மாதிரி இருக்கும் இது அப்படியே டோஸ்டரில் போட்டு ஒரு இது அப்படியே டோஸ்டில் போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் டோஸ்ட் பண்ணால் டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மேலே சாஸ் மாதிரி போட்டு சாப்பிட வேண்டியதான் அதாவது நிறைய பேர் வந்து இங்கே பார்ட் டைமில் எவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க இங்கே வந்து மினிமம் வேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி ஆர் ஃபோர்டீன் ஒரே நிமிஷம் ஹே சரி வாட் இஸ் மினிமம் வேஜஸ் இன் ஆன் டாலியோ So, minimum wages rates in Ontario increased on October 1, 2020. And then, you know, 25 cents increased by 14.25 an hour. Actually, you have to ask me a lot of questions. If you check Google, you can answer that question. So, first of all, when you ask questions, you have to do research. You have to do research. You have to do research. and try to find the answer so that you can get the information properly you can get the information properly you can get the information properly for example bro, I have how much fees are you in college? and what are the minimum eligibilities? so, what are the minimum eligibilities? so, in this case please go to the minimum eligibilities so, in this case please go to websites and அந்த வெப்சை அதாவது கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு கிடைக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது எவ்வளோ சம்பாதிக்கலான்னு கேட்குறீங்க ஸோ சிம்பிள் மேத் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஹவர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் பர் வீக் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஸோ ட்ரை டு ஃபைண்ட் அஸ் மச் அஸ் பாசிபிள் இன் வெப் அதுக்கப்புறம் மேபி சம் பர்சனலைஸ்ட் கொஷின்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறது இன் இன் லைக் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி என்ன இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணலாம் சுச்சுவேஷனல் கொஷின்ஸ் கிரிட்டிக்கலான கொஷின் கொஷின்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கீங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக கேளுங்க ஐ ட்ரை டு ரெஸ்பாண்ட் ஊரில் இருக்கிறப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க இங்கே நம்மளே பண்ணி சாப்பிடணும் சாப்பிட்றது கூட கொஞ்சம் அது கூட கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அது மேலே பார்த்திங்கன்னா லைட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் ஒரு பனானா ஸோ அது மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பனானா அண்ட் வேறு என்ன இருக்குது நான் தெரியல எனக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெரிஸ் ப்ளூபெரி வெயிட்டா சீஸ் அண்ட் அண்ட் சிரப் என்ன சிரப்பா எனக்கே தெரியும் 
ஏதோ ஒரு சிரப்பு ஆனால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏ நம்மளோட டீயும் ரெடி ஆயிடுச்சு அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் ரெடி அப்படியே போய் டேபிளில் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி அப்படியே சாப்பிட்லாம் அதுதான் சரி இப்போ இந்த ஓ இந்த ஒப்பு வீட்டு ஓப்பன் பண்ணி அதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் ஒப்பு வீடு ஸோ கெனேடியன் இமிகிரேஷன்லேருந்து வந்துருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட நேமு டேட் ஆஃப் பர்த்து அதுக்கப்புறம் என்னோடய பாஸ்போர்ட் நம்பர் அதெல்லாம் இருக்குது டேட் ஆஃப் இஷ்யூ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எக்ஸ்பைரி டேட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க லக்கி ட்ரா வச்சு தான் சீரஸ் ஸ்கோர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் மினிமம் அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சீரஸ் ஸ்கோர் ஃபோர் சிக்ஸ்டி இருக்குது அப்படின்னா இந்த லக் இந்த தடவை லக்கி ட்ராவில் ஃபோர் சிக்ஸ்டி அப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபோர் அதுக்கு மேலே லைக் எனி திங் அபோவ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி வந்தவங்களுக்கு தான் வந்து இன்விடேஷன் லெட்டரே வரும் ஃப்ரம் கெனிடியன் கவர்மெண்ட் ஸோ அந்த சியரஸ் ஸ்கோரை எப்படி நீங்கள் பிரேக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் நான் செக் பண்ணேன் என்னோட சிஆர்எஸ் ஸ்கோர் போட்டு செக் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ ஹாவ் ஒன் இயர் ஃபாரின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது உங்களோட ஒரே ஃபீல்டில் ஃபாரின் லைக் இந்த இட் ஹேஸ் டு பி இன் த சேம் ஃபீல்ட் மினிமம் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதாவது ஃபாரின்றது இந்தியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா உங்கள் கண்ட்ரியில் நீங்கள் படித்ததுக்கு ரிலேட்டடான ஜாப் அண்ட் இட் ஹேஸ் டு பி இன் த சேம் ஃபீல்ட் and it has to be the paid job adavadhu internship la kadaiyadhu it has to be the paid job paid job one year job ungalku anga india la irundhudu appdin paathina it's really help but and the one year experience gain panikitinga na ungalku pr ku apply pandrappo easy a irukum in the work permit paathina open work permit so in the work permit open work permit enna nu paathina you can work to any employers so any end employer ku venalo ipo neenga work pannalam அதுதான் ஓபன் ஒர்க் பர்மிட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வென் யூ அப்ளை ஃபார் எ பிஆர் நீங்கள் இங்கே ஒர்க் எடுத்த ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க் பர்மிட்டில் ஓப்பன் ஒர்க் பர்மிட் கிடச்சி நீங்கள் எடுத்த ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு பி என் கேட்டகரிஸ் இருக்குது என்ஓசி கோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நீங்கள் உங்களுக்கு கெனேடியன் வெப்சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா என்ஓசி செக் மை என்ஓசி கோடுன்னு பார்த்தி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே கிடச்சிடும் ஸோ அந்த என்ஓசி கோடில் இட் ஹேஸ் டு பி அதாவது நீங்கள் இந்த எடுத்த ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஏதர் இட் ஹேஸ் டு பி ஜீரோ ஆர் ஏ ஆர் பி இந்த மூணு கேட்டகரியில் இருக்கணும் இருந்தால் தான் வந்து இட் இட் லைக் அது வந்து பிஆருக்கு கவுண்டட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இங்கே வேலை செய்கிறப்போ அந்த உங்களை நீங்கள் எடுக்கிற இங்கே நீங்கள் எடுக்கிற ஜாப் வந்து அந்த கேட்டகரிஸில் இருக்குதா கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்ட் லீவ் கேனடா பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டேட் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து த்ரீ பர்மிட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன் மீன் வைல் நீங்கள் ஒன் இயர் ஒன் இயர் வந்து அந்த என்ஓசி கோட் பர்டிகுலர் என்ஓசி கோட் வேலிடான என்ஓசி கோடில் நீங்கள் வந்து வேலை செஞ்சுட்டீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் நீங்கள் ஜென்ரல் ஐஎல்ஸ் எடுக்கணும் ஜென்ரல் ஐஎல்ஸ் எடுத்து நல்ல ஸ்கோர் எடுத்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுவீங்க என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் அகடமிக்கே பாஸ் பண்ணி வந்திருக்கீங்கன்னா இங்கே வந்து ஜென்ரல் எழுதி அதுவும் இல்லாமல் த்ரீ இயர்ஸ் நீங்கள் வந்து இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆப்வியஸ்லி இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷில் தான் வந்து நீங்கள் பேசுவீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க யார்கிட்டே இருந்தாலும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அது ஐஎல்ஸ் வந்து ஜென்ரல் ஐஎல்ஸ் ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் நல்ல ஸ்கோர் வந்துச்சுன்னா ஐஎல் ஸ்கோர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக பிஆர் எடுக்க சான்சஸ் இருக்குது நம்மளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் முடிஞ்சிருச்சு ஆல்மோஸ்ட் நான் நினச்சதை எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாச்சும் கொஷின்ஸ் இல்லை டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் I'll try to respond as soon as possible. I'll try to do it. 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 Thank you so much. Bye-bye. See you. Thank you so much. 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 Thank you so much.